ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾക്ക് കേന്ദ്രം പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കും തൊഴിലിടങ്ങൾക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും തോട്ടം മേഖലയ്ക്കും കൂടുതൽ ഇളവുണ്ടായേക്കും കൗമുദിലൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം ചർച്ച ചെയ്യും കോവിഡിലെ പൊതുസ്ഥിതിയും സർക്കാർ വിലയിരുത്തും രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം കുറഞ്ഞെങ്കിലും വലിയ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പരമ്പരാഗത തൊഴിലിടങ്ങൾക്കും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും തോട്ടം മേഖലയ്ക്കും കൂടുതൽ ഇളവുണ്ടായേക്കും കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽ ഇളവുണ്ടാകും പൊതുഗതാഗതം പാടില്ലെന്നും മദ്യശാലകൾ തുറക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളതിനാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടരും ലോക്ഡൌൺ നീളുന്നത് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തീർക്കാൻ കേന്ദ്രം ഉടൻ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച ഇളവുകൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതേസമയം ലോക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു കോട്ടയം മോനിപ്പള്ളി സ്വദേശി സെബാസ്റ്റിനാണ് മരിച്ചത് ആശങ്കയുടെ വ്യാപനം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ ദിവസേന വർദ്ധിക്കുന്നതായി കണക്കുകൾ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കേസുകൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപതായെന്നും മരണസംഖ്യ നാനൂറ്റി പതിനാല് കഴിഞ്ഞെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു രോഗം ഭേദമായി ഇതുവരെ ആശുപത്രി വിട്ടവർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും ആയിരത്തിനു മുകളിൽ ആളുകൾക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ വേണമെന്ന് ഐ സി എം ആർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയേഴായിരം സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു റാപ്പിഡ് കിറ്റുകളുടെ അഭാവം കാരണം ഫലം വൈകുന്നുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് റാപ്പിഡ് കിറ്റുകൾ എത്തും മൂന്ന് ലക്ഷം കിറ്റുകളാണ് ഇന്ന് എത്തുകയെന്ന് ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു അതേസമയം രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ തകർച്ച മറികടക്കാനുള്ള പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്ന് കൂടിയാലോചനകൾ നടന്നേക്കും ലോക്ഡൌൺ തുടരുന്നതിനിടയിൽ ദിവസം നാൽപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്നാണ് വ്യവസായ സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തൽ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രവാസികളെ കണക്ക് കൂട്ടിയതിലും നേരത്തെ തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവർക്കായുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചു അതേസമയം ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനെണ്ണായിരം കടന്നു ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് മരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യു എൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഗൾഫിലെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് യു എ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സൌദി അറേബ്യ യു എ ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് ബാധിതർ ഏറെയും ഒമാനിൽ സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടായി സൌദിയിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസി വ്യക്തമാക്കി പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധ ഏൽക്കുമെന്നാണ് സൌദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നത് യു എയിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആഴ്ചകൾ നിർണായകമാകും നിലവിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്കാണ് പ്രതിദിനം പരിശോധന നടത്തുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള അമേരിക്ക ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ തർക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ശമനമില്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനയിൽ കോവിഡ് പടരുന്നതായി സംഘടനയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയെന്നായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മറുപടി തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം യു എസ് ഇന്നലെ നിർത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ വിമർശിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എത്തിയതോടെ ട്രംപ് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ എന്നാൽ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് സംഘടനയ്ക്കെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു സംഘടനയെ വിശ്വസിച്ച യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ലോകം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പരിഹസിച്ചു വിവാദങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്താതിരുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ് പ്രതിരോധങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ലോകരാജ്യങ്ങളും ബിൽഗേഡ്സ് അടക്കമുള്ളവരും ധനസഹായം നിർത്തിയ യു എസിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രം